அங்க சாயங்காலம் இருக்குப்பா அதையும் பண்ணிடு சூறாவளி மாதிரி நிறைய சம்பவங்கள் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அந்த புயலுக்கு மத்தியில தான் ஆனா இன்னைக்கு என் தாத்தாவோட ஹெல்த் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நான் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன் என்னதான் இருந்தாலும் உங்க சத்தியத்தை நான் காப்பாத்திட்டேங்கிற ஒரு சின்ன மன நிம்மதி எனக்குள்ள இருக்குமா அதால எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தோஷம் கிடைக்கல இதுக்கு மேல இதுல பண்றதுக்கு எதுவுமே இல்லமா ஆனா அந்த நிமிஷத்துல நான் இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாலும் எந்த விதமான நிகழ்வுகளையும் என்னால முழு மனசோட பங்கெடுத்துக்க முடியலம்மா நான் எப்பவுமே யார் கூடயும் ஒட்டாந்து இருந்து பழகிட்டேன் நான் என்னமா பண்றது ஒரு நிமிஷம் இரு 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 பொம்மை ஆரத்தி எடுக்காம உன்னை வீட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு போக கூடாத நினைக்கிறேன் <laughs> வெளியில <laughs> புதுசாணம் <laughs> 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 வாழ்க்கை 
அப்படி ஒத்தையா நின்று ஆரத்தி எடுக்கிற அளவுக்கு அவன் நலம் ஆயிடுச்சு நீங்க <laughs> நிறைய சடங்கு இருக்கு மா பிளீஸ் மா சித்தார்த்த அப்படி எல்லாம் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அவனை விட்டுலாமா பிளீஸ் அவனா மனசு மாறி வீட்டுக்கு திரும்பி வரட்டும் எங்கன்னு போய் பசங்க தேடுவாங்க இவ்வளவு பெரிய சிட்டில சொல்லுங்க சித்தார்த்தோட வாழ்க்கை முறை மொத்தமா வேற அந்த வாழ்க்கைக்குள்ள பொம்மி சிக்கி இருக்கா இவ அதுல இருந்து மீண்டு வருவாளா தமன்னா தமன்னா சண்டையும் கசப்பும் மட்டும் தாங்க மிஞ்சி நிக்குது 
ஏன் என்னனே புரியல மனசுக்கு அந்த அளவுக்கு கஷ்டமா இருக்கு எல்லாத்தையும் உள்ள வச்சுக்கிட்டு சமைச்சா எப்படிங்க நல்லா இருக்கும் சரி நம்மள சுத்தி ஆயிரம் நடந்தாலும் சாப்பிட்டுதானே ஆகணும் சமைக்கிறேன் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு தெரிஞ்சு தாத்தா எழுந்து வந்தாருனா கண்டிப்பா வருத்தப்படுவாரு அதான் ரொம்ப பயமா இருக்கு சரி அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தானே ஆகணும் தாத்தா போன் பண்ணாலாவது அண்ணே இங்க வருவார்ல ஆமா கண்டிப்பா தாத்தா கால் பண்ணா கீ கொடுத்த பொம்மை மாதிரி உங்க அண்ணன் உடனே வந்து நிப்பார் ஆமா ஆமா கீ கொடுத்த பொம்மைக்கும் பொம்மைக்கும் கல்யாணம் பொருத்தமா தான் இருக்கு அவமானம்மா <laughs> ஒழிய <laughs> என்னிடம் <laughs>
நல்லதே நடக்கும் ஒரு ரூபாய்க்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கும் பத்து ரூபாய்க்கும் அதிர்ஷத்தை தொண்ணையில வச்சு விற்கிறவ தானே ஏன் பையனுக்கு பொண்டாட்டியா இந்த வீட்டுக்கு மூத்த மருமகளா சித்தார்த்தி யாருன்னு உனக்கு தெரியுமா அவ என்கிட்ட பேசட்டும் பேசாம இருக்கட்டும் அத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல ஆனா அவ கிரேட் அஞ்சலி ஸ்வீட்ஸ் குடும்பத்தோட மூத்த பேர அவனுக்கு உனக்கு ஏதாவது ஒத்து போகுமா படிப்புல பேச்சுல குணத்துல அறிவுல ஏனி வச்சா கூட எட்டுமா சொல்ல தெரியுது இல்ல உன் தகுதி தெரிஞ்சும் அவன் தாலி கட்ட வந்தப்ப நீ எப்படி கல்த்த நீட்டின இல்ல அந்த நேரத்துல சித்தார்த்த சாரதாவுக்கு உடம்பும் மோசமா இருக்குன்னு வற்புறுத்தினாரு எனக்கு <laughs> 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 நல்லதோ கெட்டதோ வீட்டுக்கு மருமகளா வந்தவளை பத்தி தப்பா பேசுறது கண்டிப்பா நியாயம் கிடையாது அப்படி நீங்க ஏதாவது பேசணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அப்பா வந்ததுக்கு அப்புறம் பேசுங்க உங்க அப்பா என்ன பேசுறது என்னத்த பேசுறது அவர் தான் நியாயத்தை யோசிக்காம பேசுறாரு என்னத்தைக்கு <laughs> என்ன <laughs> நினைக்கும் <laughs> வந்திருக்காங்க <laughs> 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 புரியுது தமன் எப்பவும் எல்லா பிரச்சனையும் உனக்கு தோல் கொடுக்க நான் ரெடியா இருப்ப 
பட் ஒன் திங் ஏதாவது ஒரு விஷயம் லாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கறதுக்காக மொத்த லைஃபும் முடிஞ்சு போச்சுன்னு அர்த்தமே இல்ல ஒரு ஃப்ரெண்டா ஒரு வெல் விஷரா உன் மேல நான் ரொம்ப பெரிய பிரிய வச்சிருக்கேன் ஏற்கனவே உனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எனக்கு ரைட்ஸ் இருக்குங்கிற நம்பிக்கையில கேக்குறேன் நீ மறுபடியும் இந்த மாதிரி முட்டாள்தனத்தை ரிப்பீட் பண்ண கூடாது இந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன்னு எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ண நாளைக்குடியும் போது வாழ்க்கையாதாம வாழ்க்கையோ அவங்க அப்பாவோ உன்னை அவமானப்படுத்தினா கூட தாத்தாவும் பாட்டியும் உன்னை கொண்டாடுறாங்கடி உன்னை அதிர்ஷ்டசாலி அதிர்ஷ்டசாலின்னு தானே நினைக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும் போது அப்புறம் உனக்கு எதுக்கடி மனக்குற இல்லம்மா அவங்க என்னதான் கொண்டாடினாலும் இவங்க காலில் போட்டு மெதிச்சா அந்த கொண்டாடின சந்தோஷம் எல்லாம் நிமிஷத்துல போயிடுதேம்மா பொம்மி நான் அனுபவிக்காத கஷ்டமா எல்லாத்தையும் தாண்டி தாண்டி வரணும் எல்லாத்தையும் தாண்டி நீ இங்க இருக்கணும் அதாண்டி இந்த வீட்டை வளர்த்தெடுக்கும் இங்க பாரு நீ இங்க இருந்து அன்னலட்சுமி செஞ்சு கொடுத்த சத்தியம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் பொம்மை மாதிரி ஒரு மருமக பேர் நாளும் கிடைச்சிருக்காதுன்ற பேரு வாங்கணும் ஆனா இதெல்லாம் நடக்குமாமா நடக்கும் டி நீ மனசு வச்சா நடக்கும் இந்த உலகத்துல நாம மனசு வச்சா நடக்காதது எதுவுமே இல்ல பொம்மி ஆனா அதுக்கு நீ மனசு வைக்கணும் இங்க பாரு நீ இங்க இருக்கிற வரைக்கும் இந்த வீட்டை கட்டி காப்ப உன்னால இந்த வீட்டுக்குள்ள பிரிவினையோ இந்த வீட்டோட சந்தோஷத்துக்கோ குறையே வராதுன்னு எனக்கு சத்தியம் செஞ்சு கூட ஏமா சத்தியம் சத்தியம் உயிர் எடுக்கிற என் மேல ஆணையா சொல்ற நீ இந்த வீட்டுலதான் இருந்தாகணும் இந்த வீட்டை பாதுகாத்து கட்டி காக்கணும் சத்தியம் பண்ணு பிள்ளையாரப்பா பாத்தல்ல எங்க அம்மா என்ன பழி வாங்குது முகத்தை பார்த்து சொல்லு முதல்ல சத்தியம் பண்ணு மாப்பிள்ளையும் பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்தாச்சா வந்துட்டா தாத்தாவோட மானத்தை காப்பாத்துறதுக்காக அவன் பொம்மிக்கு வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கான் இல்லனா பொம்மியோட வாழ்க்கை எவ்வளவு பிரச்சனையா இருக்கும் ஆமாங்க சித்தார்த்தி இப்படி சொல்லுவான்னு நானும் எதிர்பார்க்கவே இல்ல மனசுக்கு ரொம்ப நிறைவா இருக்குங்க சரி சரி வா அவங்கள ஜோடியா கண்களோட பார்த்து வாழ்த்தலாம் என்னங்க டாக்டர் உங்களை ஃபுல்லா ரெஸ்ட் எடுக்க சொன்னாரு நீங்க கொஞ்ச நேரம் படுங்க அட படுங்க படுங்கன்னு சும்மா படுக்க வச்சு அப்படியே படுத்திருந்தா உடம்பு மூளையும் துருபிடிச்சு போயிடும் வா போலாம் ஏங்க சொன்னா கேளுங்க பாத்து அப்பா 
தாத்தா பாத்து பாத்து வாங்க தா வாங்க தாத்தா பாத்து வாங்க மெதுவா வாங்க தாத்தா பாத்து தாத்தா பாத்து உட்காருங்க தாத்தா உட்காருங்க நீ உட்காரு சித்தார்த் எங்கம்மா என்ன இப்படி உட்கார்ந்து இருக்க எங்க உங்க வீட்டுக்கார ரூம்ல இருக்கானா கூப்பிடு என்ன கிருஷ்ணவேணிமா சந்தோஷம் தானே ஆமாப்பா என்ன சந்தோஷத்தை போய் இவ்வளவு சோகமா சொல்ற மம்மி என்ன உன் வேம்பு சார் ஏதாவது சொன்னாரா இல்ல தாத்தா ஒன்னும் சொல்லலையா நான் நம்ப மாட்டேன் நீ ஏதோ உனக்கு காப்பாத்தி விடுறேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு உன் புருஷன் வாயால அத கேக்கணும் எங்க கூப்பிடுவோம் புருஷன் என்ன இப்படி ஆளாளுக்கு முழிக்கிறீங்க சித்தார்த்த கூப்பிடுனா கூப்பிட வேண்டியதானே உங்களுக்காக உங்க உடம்புக்கு எதுவும் ஆயிரம் கூடாதுன்னு பத்து ஏண்டா எதுக்கு இப்ப உண்மையை போட்டு உடைச்ச கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இருக்க மாட்டியா என்னைக்கு இருந்தாலும் அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சுதானே ஆக போகுது இத மூடி மூடி வச்சு தப்பு பண்ணாதீங்க சரி விடுற இப்ப என்ன சித்தார்த்து வெளியே போயிருக்கான் அவ்வளவுதானே நீங்க போன கொடுங்க நான் போன் பண்றேன் நீங்க போன் பண்ணி எடுக்கலன்னா நான் போன் பண்றேன் தாத்தா சித்தார்த்தன போனு சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கு மண்டபத்திலேயே தமன்னாவோ அவ அம்மாவோ அந்த அளவுக்கு சண்டை போட்டாங்க தமன்னா அப்படி கோச்சிட்டு போனதுனால கண்டிப்பா அவளை சமாதானப்படுத்ததான் அவன் போயிருப்பான்னு எனக்கு தோணுது அதனாலதான் போன் கூட சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது எப்படி இங்க பொம்மைக்கு தாலி கட்டிட்டு அங்க போய் இவ்வளவு நேரம் இருக்கான்னா அது தப்பு இல்ல இதெல்லாம் சரி கிடையாது சொன்னா புரிஞ்சக்கூடிய பையன் தான் அவன் வளரு நீ தமன்னாவுக்கு போன் பண்ணுமா என்னாச்சு ஏன் தயங்கர போன் பண்ண தாத்தா நான் பண்றேன் தாத்தா பண்ணுமா ஹலோ நான் பொம்மை பேசுறேன் என்ன விஷயம் சித்தார்த்து சார் அங்க இருக்காரா என்னோட வீட்டுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அது கோலத்தனம் உனக்கு தெரியலையாமா கரெக்ட் தாத்தா அது எனக்கும் தெரியும் ஆனா தற்கொலை பண்றது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் முட்டாள்தனமோ கோழத்தனமோ இல்ல தற்கொலை பண்றவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தைரியம் வேணும் இந்த உலகத்துல இந்த நிமிஷத்திலிருந்து நான் இருக்க போறது இல்லைங்கறத முடிவு பண்ணி கத்தி எடுத்து 
நான் என் கையை அறுத்துக்கிறேன்னா அதுக்கு எவ்வளவு தைரியம் வேணும்னு யோசிச்சு பாருங்க சும்மா அத கோழத்தனோ பைத்தியக்காரத்தனோன்னு சொல்லாதீங்க நான் சித்தார்த் மேல எவ்வளவு பிரியம் வச்சிருந்தா இப்படி பண்ணிருப்பேன் நினைக்கும் <laughs> கல்யாணம் நடந்து முடிஞ்சதும் அத பத்தி பேசிக்கலான்னு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க இதெல்லாம் கேட்டு தமன்னா மனசுல ரொம்ப நம்பிக்கை வந்துருச்சு திடீர்னு இப்படி பிரேக் ஆனதும் அவளால தாங்கிக்க முடியல அதான் இத பாருமா எது என்னவா இருந்தாலும் சித்தார்த்த கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியலங்கிறதுக்காக தமன்னா இப்படி ஒரு விஷயத்த பண்ணிருக்க கூடாது இது ரொம்ப பெரிய தப்பு அப்படி பார்த்தா நினைக்கல <laughs> என் பொண்ணு வளர்மதி உனக்கு இங்க துணையா இருப்பா நான் சித்தார்த்த வீட்டுக்கு கூட்டிக்கிட்டு போயிடுவேன் நானும் இப்ப சித்தார்த் கிட்ட சொல்லிட்டா இருந்தேன் கிளம்புங்கன்னு சொல்லி எனிவே நான் வெளியே ஒரு மீட்டிங்காக போயிருந்தேன் லேட் ஆயிடுச்சு நோ ப்ராப்ளம் நான் தமனாவை பாத்துக்கிறேன் உதவி தேவைப்பட்டாலும் யோசிக்க வேண்டாம் எந்த நேரமானாலும் எங்களுக்கு போன் பண்ணுங்க உடனடியா நான் முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யறேன் வரும்போதே காதல விழுந்துச்சு தம்மனா சூசைட் அட்டன் பண்ணிட்டாவா வீட்டுக்குள்ள யாருக்குமே கான்சியஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்துலயும் நீ கான்சியஸா இருப்பியே குடிக்கிற டீல இருந்து சாப்பிடுற சாப்பாடு வரைக்கும் கான்சியஸ் தேவேம்ப உன் கான்சியஸ் என்னாச்சு தம்பி முடிவெடுத்திருக்கேன்னு கொஞ்சமாவது யோசிப்பாரு சார் ஒரு நிமிஷம் இந்த வீட்டுக்கு நீங்க ஒரு அப்பாவா எனக்கு எதுவும் பண்ணது இல்ல ஒரு புருஷனா எங்க அம்மாவுக்கு எதுவும் பண்ணது இல்ல ஒரு பிள்ளையா தாத்தாவுக்காக ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களான்னு எனக்கு தெரியாத ஆனா என் தாத்தாவுக்காக நான் இதை செஞ்ச என் அம்மா செஞ்சு கொடுத்த சத்தியத்துக்காக நான் இதை செஞ்ச இத பாருங்க சார் நான் செஞ்சது தப்புன்னா திரும்ப திரும்ப இந்த தப்பு பண்றதுக்கு நான் தயாரா தான் இருக்கேன் அதனால இது இஷ்யூ ஆகாதீங்க சித்தார் நீயாவது அமைதியா இருக்க கூடாதாப்பா தாத்தா சில விஷயங்களை சூட்டோட சூட திருப்பி கொடுத்துடணும் அப்பதான் சம்பந்தப்பட்டவங்களுக்கு குறைக்கும் பொம்மி உனக்கு எல்லா விஷயத்திலையும் ஏத்தவளா இருப்பாளா உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி நடந்துக்குவாளா எதுவுமே எனக்கு தெரியாது 
ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் எனக்கு உறுதியா தெரியும் அவ ரொம்ப ரொம்ப நல்லவ எனக்காக நீ பண்ணிக்கிட்ட இந்த கல்யாணத்துல உனக்கு ஒரு நல்லது நடந்திருக்குன்னு தான் என் மனசுக்கு படுது ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்றேன் தாத்தா சொன்னா கேப்ப இல்ல தமன்னா உன் ஃப்ரெண்டு தான் உன் மேல அவளுக்கு ஒரு ஆசை இருந்திருக்கலாம் ஆனா இனிமேல அவளுக்கு உங்க வாழ்க்கையில தலையிடுறதுக்கோ உங்க விஷயங்களை தலையிடுறதுக்கோ எந்த அளவுக்கு உரிமை கொடுக்கணும்னு நீ தான் தீர்மானிக்கணுமா இல்ல தாத்தா அவளுக்கு உடம்பு முடியல இன்னைக்கு நடந்ததை பத்தி நான் பேசவே இல்லப்பா இனிமே உன்னோட எதிர்கால வாழ்க்கை எப்படி இருக்குமோங்கிற பயத்துல தான்ப்பா பேசுறேன் இங்க பாருப்பா உங்க அப்ப பொம்மிய வாய்க்கு வந்தபடி பேசுறான் இப்படி ஆளாளுக்கு கருச்சு கொற்ற அளவுக்கு அந்த பொண்ணு எதுவும் தப்பா செஞ்சிடு என்னதான் எனக்காக இந்த கல்யாணத்தை நீ திடீர்னு செஞ்சுக்கிட்டாலும் பொம்மி உன்னோட பொண்டாட்டி அவளை யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் எங்கையும் விட்டு கொடுக்க கூடாது அவளுக்கு மத்தவங்க மரியாதை கொடுக்கணும்னா முதல்ல நீ அவளுக்கு மரியாதை கொடுக்கணும் உன் பாட்டி எடுத்துக்க என் ரத்தம் சூடா இருக்கிறப்ப எங்களுக்குள்ள எவ்வளவோ தகராறுகள் நடந்திருக்க ஆனா நான் ஒரு கட்டத்துல அவளோட நல்ல மனசை புரிஞ்சுகிட்டு அவதான் எல்லாமே நான் அவகிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் இப்படி ஒரு வளர்ச்சியும் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையும் இது அத்தனையும் எங்க ஒற்றுமையாலும் சந்தோஷத்தாலும் கிடைச்ச வரந்தாம்பா இந்த வாழ்க்கை நீயும் பொம்மையும் மனசு ஒத்து நல்லபடியா வாழணுங்கிறது தான்ப்பா என்னோட ஆசை நான் சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாமே உனக்கு அதிர்ச்சியாத்தான் இருக்கும் ஏன் பிடிக்க கூட செய்யாதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா உனக்கு நல்லதுதான் தாத்தா சொல்வேன்ற நம்பிக்கை உனக்கு இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் புரியுது தாத்தா சரிப்பா நீ நல்லா டைம் எடுத்துக்கோ தாத்தா சொல்றதுல இருக்கிற நிஜத்தை யோசிச்சு நல்ல முடிவா எடுப்பா நீ புத்திசாலி நல்ல முடிவா எடுப்பேங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அவமானி <laughs> 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 என்ன வேணா பேசாங்கறத முதல்ல நிறுத்துங்க இப்ப நீ வக்காலத்து வாங்கிட்டு வந்து நல்லவன் சொல்ல போறியா ஜெகதீஷ் நல்லவனா கெட்டவனாங்கிற ஆராய்ச்சிக்கு இது இடம் இல்ல தாத்தாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னைக்குமே பேரனா தான் நினைச்சிட்டு இருக்காரு நானும் என் கூட பிறந்த அண்ணனா தான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனா நீங்க தான் அலட்சியமா ஒரு வேலைக்கார மாதிரி நினைக்கிறீங்க சித்தார் நீ அளவுக்கு மீறி பேசுற அளவுக்கு மீறி எல்லாம் ஒண்ணுமே பேசல நீங்க பேசின விஷயத்த தான் நான் சொல்றேன் தாத்தா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னார ஜெகதீச பிசினஸ்ல பார்ட்னர் ஆக்கணும் வந்து நின்னார்ல அப்ப நீங்க என்ன சொன்னீங்க அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது வேணும்னா வெறும் சம்பளம் மட்டும் கொடுக்கலாம் பேசுறீங்களா அது ஜெகதீஷ்க்கு தெரியாதுன்னு நினைச்சிருக்கீங்களா அதை வெளியே நின்னா அவன் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருந்தா பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு பால் பழம் கொடுக்கணும் அதை ரெடி பண்ணிடு பாலும் பழமும் ஆமாம்மா பழத்தை ரெண்டு பேரும் ஊட்டிக்கணும் பாலையும் குடிக்கணும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து அதுக்குள்ள மோதிரத்தை போட்டு ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டு யார் முதல்ல மோதிரத்தை எடுக்கிறாங்கன்றது தான் விளையாட்டு நான் எப்படி அதெல்லாம் பண்றது அதுவும் வேம்பு சாரோட வாயிலேயே போடுவேன் மாப்பிள்ளை பத்தி அப்படியெல்லாம் பேசாத பொம்மி பயப்படாத 
அண்ணனை இனிமே நீ மிரட்டி மீன் புடிச்சுதான் ஆகணும் மோதிரத்தை தானே பிடிக்க சொல்றோம் புடி புடி இனிமே யாரும் பூமிக்கு மீன் பேர் வச்சு கூப்பிட கூடாது அவங்க அவங்க முறை வச்சுதான் கூப்பிடணும் இனிமே அண்ணியும் கூப்பிட்டு பழகு சரிங்க பாட்டி கூட்டிட்டு <laughs> 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 நீங்களை <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> இந்த கல்யாணமே திடீர்னு நடந்த ஒரு ஆக்சிடென்டா தான் நான் பாக்குறேன் இங்க பாரு சித்தார்த் நம்ம லைஃப்ல தெரியாம நடக்கிறதுக்கு பேரு தான் ஆக்சிடென்ட்னு சொல்லுவாங்க ஆனா ஆக்சிடென்ட் நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சும் திரும்ப திரும்ப அதே ரூட்ல போக கூடாது புரியுதா மேடம் நானும் வந்ததுல இருந்து பாக்குறேன் ஆக்சிடென்ட் 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 பத்தியே பேசிட்டு இருக்கீங்க வேற வார்த்தையா கிடைக்கலையா மேடம் நல்ல விஷயங்களை பேசுங்க மேடம் இங்க பாரசி உனக்கே தெரியும் எங்க அம்மா எவ்வளவு பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் லாயர்னு அவங்க மனசு வச்ச போதும் நீ இந்த பிரச்சனையில இருந்து ஈஸியா வெளியே வந்துடலாம் தமனா வண்டியில ஏறுனதுல இருந்து என்ன பேசினாலும் அது புரியாம தான் பேசுவேன் யாருக்காவது சத்தியம் பண்ணி கொடுத்து வந்திருக்கியா சித்தார்த் நான் நேரடியாவே சொல்றேன் இப்ப நடந்த பிரச்சனையில இருந்து நீ மீளணும்னா ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கு நீ பொம்மைய டிவோர்ஸ் பண்ணிட கேக்குறதுக்கு ஷாக்கிங்கா தான் இருக்கும் ஆனா 
அவள மாதிரி ஒரு பொண்ணு கிட்ட போய் அடகு வைக்க போறியா வண்டிங்கன்னு <laughs> பேசுறேன் கிளம்பிட்டேன் <laughs> ஒத்தி <laughs> வச்சு <laughs> தாத்தா ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க சரி வரலனா விடுப்பா தாத்தா சாப்பிட போறது இல்ல பிடிவாதம் என்னன்னு உனக்கு தெரியும் நான் சாப்பிட்டாதான் மாத்திரப்பட முடியும் ஞாபகம் வச்சுக்கப்பா 